Dušaná Východná. Vítajte na programe z najlepších, v ktorom sa vám predstavia najlepší solisti, tanečníci v ľudovom tanci z rôznych regiónov Slovenska. Všetci, ktorých tu na pódiu vidíte, sa 25. až 27. mája tohto roku zúčastnili na celoštátnej súťaži tanečníkov Šafovu ostrohu. Určite všetci dobre poznáte. Do malebnej zemplínskej dedinky Dlhé Kočovo sa tam vtedy zbieha celý tanečnícky svet. V rodisku vynikajúceho tanečníka, nositeľa ľudových tradícií Juraja Šafu je vždy veselo. Za 24 rokov sa na tejto súťaži zúčastnilo 1897 tanečníkov, predviedli 1014 tancov z rôznych regiónov Slovenska a sprevádzalo ich 983 muzikantov. Hlavnými organizátormi súťaže sú Národné osvetové centrum, Prešovský samozprávny kraj, obec Dlhé Kočovo a Hormozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou. V tomto roku sa na Šachovej ostrohe zúčastnilo 59 tanečníkov od tých najmenších po najstarších. A všetci tí, ktorí tu stoja, získali najvyššie ocenenia. Dnes im pod nohy bude hrať ľudová hudba Michala Nogu, V úvode programu svoje tanečné majstrovstvo predvedú najmladší tanečníci z kategórie od 12 do 16 rokov. Dúfame, že nebudeme musieť predvádzať tanec pre motorové píly a kladivá a klince, ale že budeme iba tancovať. A ako prvý sa vám predstavia Filip Cicák a Viktória Pradová z detského folklórneho súboru Juroši z Michaloviec. Zatancujú Čarda Žozamutová.
prichádzajú Samuel Cintanič a veľmi sa výrostková z detského folklórneho súboru Železiarín z Košic. Tancujú tance z generskej polomy. Čargáš z Kamenice nad Cirochov v podaní Jakuba Hricíka a Viery Nemčíkovej z detského folklórneho súboru Cifroško z Vranova nad Toplou. Martina Vavrechová dochádza ju z Tvrdošína z Oravy. Tancujú tance severotatranských goralov. Sprevádza ich ľudová hudba, ktorú vedie otec tanečníka Richard Janoštín.
Naša násúťaž je šachová ostrova sa zúčastňujú tanečníci bez rozdielu veku. Ak sa hovorí v slovenskom príslovi, že jablko nepadá ďaleko od stromu, platí to pre otca Jana Malatinca a jeho syna Romana Skorinárov. 100% A či je to pravda, posúďte sami. Rozkazovačky a cifrovanie Malatincovcov. najstarších tancov na spíši Krutu a Čardáš z Margecia.
tanci z folklórnych súborov po celom Slovensku. Tancuje ho Štefan Višňovský z folklórnej skupiny Zamutovčan zo Zamutova. On sám sa ho naučil od svojho deda a pomenoval ho Višňovského verbum. tradície z pokolenia na pokolenie. V tomto prípade doslova rodíme tradície. S tancom pri gajdách sa vám predstavia Juraj Matiáš s cerou Anetou Lajbutovou, rodenou Matiášovou z folklórnej skupiny Bažalička z Plachtinec Príbeliec. Čardáš z Ostrova, najvyššie ocenenie, titul laureáta v kategórii A. A nie len to, odborná porota udelila Vladimirovi Nenčákovi aj celu Petra Homolku ako najlepšiemu tanečníkovi na celoštátnej súťaži solistov tanečníkov v ľudovom tanci. Blahoželáme!
umiestnili aj tanečnicu Ondrej Galbička s Katarínou Sládečkovou z folklórneho súboru Živel z Bratislavy. Zatancujú Vašvá Riverbund a Čarbáš zo Silice a Silickej Brezovej. Čardášom v dlhom počove súťažili Vladimír Tendra a Laura Kolačkovská. Tanečník z Parky z Bardejová, jeho partnerka z Borievky z Košinske, štočná Laura Kolačkovská a Ochorela. Vladimír poslal do tanca Ivanku Topolovskú. Kučerková z tanečnej skupiny Partia z Bratislavy si s gajdožským tancom z Hronských kľačian na Šachovej ostrohe vytancovali umiestnenie v zlatom pásme v kategórii B, ktorej tanečníci interpretujú regionálnu tanečnú tradíciu podľa videozáznamu.
Igor Sokka, Zuzana Stavarová z folklórneho súboru Bránovčan z Bránova nad Topľou zatancujú starovávne tance zo Šariša, Krucenu a Čardáš z Kračunoviec.
David Horvát a Rejka Duba z folklórneho súboru Kinč zo Želiezoviec zatancujú gajdušský tanec z Podzoboria. súboru Magura z Pežmarku zatancujú tradičné tance z Kotacku a poza noge z Lendaku.
Slovensku privítame folklórnu rodinu Toporovských, členov folklórnej skupiny Parchovianka z Parchovian, ktorí zatancujú parchoviansky čardáš. Prichádzajú 75-ročný Jozef Topolovský starší, ktorý bude tancovať s nevestou Máriou, syn takisto Jozef Topolovský mladší so svojimi ratolestiami, najmladší je Matej, ďalší Martin a Ivana, ktorej odborná porota na šafovej ostrohe v roku 2012 udelila najvyššie ocenenie cenu Petra Homolku ako najlepšej interpretke ľudového tanca na súťaži Topolovský. Thank you. 